Napenda sana mtu anayetumia akili kuliko kujizoa zoa tu. Hapa sio ofisini kwa shanteni. Hapa sio kazini kwake. Hapa sio kazini kwa wewe. Hapa sio kwa baba yako wala sio kwa mama yako. Wala sio kwa shangazi yako au kuna mjomba wako ndani. Mambo yenu ya kazini yaishie huko huko kazini. Una urasmi gani wewe kwa shanteli? Ni nani ndugu wa shanteli anayekufahamu wewe? Yupo? Yupo samani sana. Kwa nini nani kwa shanteli? Mimi ni baba yake mzazi. Wewe ni nani kwake? Mimi ni rafiki yake kama nilivyokuambia na nilikuwa kazi mzuri. Rafiki tu. Eh, sasa kuanzia leo urafiki wenu na shanteli uishie huko ofisini kwenu. Hapa ni marufuku. Hapa ni marufuku kuingiza hayo makanyagio yako tena. Sitaki kuyaona wala sitaki kuona hii sura. Una dakika chache sana za kuwepo hapa ndani. Mlango ule mwaupu. Sekunde chache sana. Selina! Selina! Ame! Ame! Kuli zaliwa kiuwa metimiza siku za katumboni mama mama. Nina wasiwasi na akili yako. Akili yako haiko sawa. Haina mashiko. Hainasi. Haielewi. Haioni. Kwa ni unacha ketu wazi? Yeke alikuwa anacheza nje. 
Kwa nini unamruhusu mtoto acheze nje? Wakati unajua kuna barabara kubwa hapa magari yanapita baskeli, pikipiki, kila kitu kinapita. Hata wezi wanapita humu. Akipotea utakuja kumweleza nini mama yake? Unaye ya kujibu? Hapana. Kwa nini unamruhusu anaacha anacheza nje alafu anaacha geti wazi, alafu wezi wakiingia wakati wewe uko ndani uko utafanyaje? Ni kusamehe kitu gani kikipotea kitu ndani utalipa? Anaweza kaingia mtu ndani huko akatoka na chochote wewe anafunga. Njoo kwanza ni niweke hii akili yako sawa 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 unanielewa? Unanielewa? Umbavu sana wewe. nichachoka kukaa. Na nimechoka kabisa 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 kabisa. Kabisa. Baba kuna msalamu. Hivi ume ume umetuleta hapa ili ukuje kutuonyesha nini? Umetuleta hapa shanteri hasa kwa nini? Ulikuwa una malengo gani? Sijaelewa baba. Unajua mtoto wa kike unatakiwa unapoambiwa jambo na wazazi wako uwasikilize na uelewe na utekeleze vinginevyo utakuwa ni ujeuri dharau kiburi na kila kitu kina tabia ya ujinga 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 una maana gani baba sijaelewa baba una maana gani kuleta wanaume humo hii imekuwa ni guest hii nyumba yako ni danguru hapana ulikuta ikiwa danguru sasa hivi ndio unataka kuifanya kuwa danguro. Hapana. Na sisi wadangaji. Sisi tunadanga wazazi wako, si ndio? Au umetuleta tuje tushuhudie namna unavyodanga. Kuna kitu gani kimetokea? Yanakustahili. Yanakustahili shanteli. Wezi mimi baba yako. Ukaniletea wanaume wa kila rangi. Huyu anakuja anauliza shanteli. Huyu anakuja anauliza Sujaki. Eh? Kwani baba kuna mwanaume gani ambaye amekuja hapa kuniuzia mimi? Kwa sababu mimi sina rafiki wa kiume ambaye anapajua nyumbani kwangu. Ni tabia siitaki shati. Siitaki yupo yupo kijana amekuja hapa. Tena sio sio mara moja. Kama sikosei sio mara moja. Kwa sababu sauti hii nimeisikia tena kabla hajaja. Sikutaka kufuatilia lakini nilijua tu ni mtu anasalimia. Alipokuja tena na nasikia na, 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 naongea na na, na Jackie hapo, ndipo nikatoka mimi. Lakini sauti ni ile ile niliyoisikia. Sikuwa naota. Ukumbuke, sikuwa naota. Nimemsikia na kuja na kuulizia wewe. Kwa nini? Mimi simjui. Hajitambulisha hata jina lake huyo mtu anaona. Alisema alisijui jina mimi. Amesema tu amejitambulisha anafanya kazi na wewe. Sasa wewe ndio utajua wanaume wako unaofanya nao kazi na ambao unawaalika kuja hapa nyumbani. Kama hujawaambia sasa hivi unaishi na wazazi wako hapa, nenda kawaambie. Kaweke kikao waite waambie. Pale nyumbani sasa hivi ninaishi mimi na baba yangu na mama yangu na mwanangu. Basi. Baba alikuja mtu Huyo huyo. Huyo Anasema anafanya kazi na wewe. Ni kweli? Ndio kweli. Bas. Mambo yenu malizeni huko kwa ofisi. Kama ni hadithi, sio dini. Sitaki mambo ya alfu lela ulela hapa. Bas, leo mimi naomba nionge la hapo kwa nini. Wewe kuja hapa bila taarifa. Mimi hata mimi nilikuwa sijui kama amekuja hapa wala nilikuwa sina miadi ya yeye kuja hapa na hajawahi kuja nyumbani kwangu. Hata siku moja tena shangaa mipajuaje. Kwa mimi naomba radhi baba itoka ijirudie tena. Asante. Sitaki kuomba radhi. 
sitaki kuombwa ngazi nataka kusikia au kujua kwamba keshaelezwa baba hakutaki hataki kuona pale nyuma Chantel, ni kitu gani ambacho nimekifanya mpaka ujue uniambie maneno kama hayo? Ni kwamba wewe unaweza kusahau, ni kwamba ulichokifanya unakitambui ama ni umeamua tu ni kukuletea ni kwamba vile ujue chochote. Ndio, sikumbuki na hata hapo kuna kitu nimekifanya sio kwa sababu hiyo mbona nijie. Wewe unijue unifukie hivyo kwa sababu hiyo mbona hicho ulichokifanya mimi nikimeletea wakati zote kesi gani? Unafanya kitu gani na hizo gani? Basi wacha nikukumbusha kwa sababu naomba na siku hizi unaoa shoti amnishe. Yes, ndio wewe. Kicho fanya mimi na mwangu. Asi hata kunipigia simu mimi mwenye nyumba. Mimi kuongea na mimi kulikuwa na tatizo kunipigia simu sio lazima uje nyumbani kwangu kwa hiyo kuna tatizo lolote mimi nikikwa hapo kuna tatizo ndio maana tunarubana hapo tulipo sio unaelewa kwa hiyo unakuja nyumbani kwangu kama nani na ulikuwa na shida gani I'm your friend Chantel sawa sawa hata kama tulikuwa marafiki hicho tutaka kuniambia kitu kufanya uje nyumbani kwangu kwa hiyo sikunipigia simu Chantel sio kile tunasema nikipigia simu Chantel sometimes if i need you lazima nitakuje nyumbani kwako lazima tutakuwa na sikilize au kama Chantel hapo kuna kitu kwa nani sikilize au kama Chantel labda kuna kitu labda unataka kukisema ndio maana unakuja na style hiyo eh Chantel why Nataka kumkumbuka zangu nzuri mimi msanii kwa nyama sana yote ni bei zaidi huo urafiki ambao wewe unamtumikia Sasa bas kitendo cha kuja nyumbani kwangu kimeleta mimi matatizo makubwa sana familia yangu Naomba kuanzia leo usije nyumbani kwangu pasipo kuna taarifa Kuna shida na mimi nipigie simu Aliye kasi mzo kumbaka Sio unaelewa Okay okay Chantel kwa sababu nimeambia kitu gani ambacho tumekufanya na kwa wewe usemi hilo tatizo ni laina gani au ni kitu gani kimekuvuta wewe mimi ambacho nashindwa kuelewa Frank ni kwamba yani unanimilikisha mimi azifu kwamba tayari umeshaanza kunimiliki no, 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 mimi kwa kifupi tu sitaki uje nyumbani kwangu ukiwa na shida na mimi kama siko ofisini nipigie simu really yes <gasps> kuna nini paka mnafikia mnagombana ofisini no hawana uh, kitu Franki, o que está aí o oficial? Ele é moço, ele não é moço. De que jeito que ele está tentando dissuadir a Frank? Se não é que a mulher tem que pôr uma panela no ar, por sabão, nem nem vai até chegar na minha casa subir hoje. Ah, okay sawa sawa nitakucheki kwa hata kwenye email kwa sababu hapo ofisi kuna kazi zimenitingatinga sawa hivi. Okay okay sawa. Thank you. Samani sana. Nilikuwa na kila na simu. Bila samani uko. Sawa. Ah, nimekuita hapa. Mwaliwe katika bidia nangu ambao wakati wa kufanya kazi ni kuona ni kijana mkini sana. Mwaliwe kuna kitu mwikisikia mbacho ya kini kufraisha sana. Mikaona kabla mbufanya maamuzi bote ni kuite. Mwaliwe kwa sababu mkani mitukia. Katika mabiti ya mbona penda shantele pia. Mwaliwe na mbiti ya mbona mbolewa na maadi ni wazuri. Nisikia mkinyumbana, 
sasa nilitaka kufahamu sababu kuu ninalo ninalo kumbana baada ya kufanya kazi ni nini niko ni kweli kini nisemwe kwamba nimekosea ila ulichokiona kuwa unachokisikia kuna mambo ambayo binafsi mimi mwenyewe si yapendezea ama si yafurahii Shantelo unajua mimi na yeye mkuu tuna kweli tuna karibu sana na ukaribu wangu sio wa nia mbaya kwa sababu matarajio yangu kipendeni na mkuu Shantelo anategemea ni kuwa mke wangu sasa kuna mambo ambayo nayaona inakuwa ni kama ni pigo ndani ya moyo wangu kwa hiyo nakuwa si yafurahi kama mwanamume na kuna wakati nakuwa yanayumiza sana sasa ndio maana nilikuwa najaribu kuongea naye na kuweza kujaribu kumuelewesha lakini tunakosa sasa ile ile mafikiano mzuri kwa maana kwamba yeye anaweza kaona labda mimi ninachokifanya sio sahihi lakini pia na mimi najaribu kutoelewa nafasi yangu kwake kwa ndio maana mwanangu hao umesikia tunajibishana kwa sasa hiyo na nikuombe samani sana mkuu kwa tukio hilo <laughs> ah mwanangu Hiyo ni sawa. Era vijana siku hizi ninakosea sana. Ninakosea sana. Unajua maisha usiyachukulie usasa mimi. Ah sisi wetu unajua unayotaka kumwapishi mwanamke unapompenda. Sawa? Kitu cha kwanza kwa na matamani. Unapenda unamchukuza. Ni mtu anaona gani? Ni binti aliyolelewa mazingira gani? ana maadili gani? Eh, familia yake ina maadili gani? Sio ndio ile ya. Na kwenda huko. Ya, ukishamfahamu. Kwanza fahamu ana maadili gani? Ukishafahamu, unaanza kumwangalia yeye sasa. Ni binti anayependelea nini? Yukoje? Eh? Ni lazima Chantel nilipo ninapomfahamu binti yangu. Ni mwanamke anayejielewa na ni mwanamke aliyopitia maumivu mengi kama alivyoeleza mwanangu wangu lakini wewe unatumia force katika mapenzi ni lazima umtambue mtu alafu ukishajua mapungufu yake au maumivu yake ni wapi tumuna maumivu yake kumtii kule yeye aku nini anapendelea sawa eh no unajua katika isio na shida unaweza ukashindwa kini ni ndio nataka kukumbana sawa nenda naye takatifu isome eh ili tusiadiku fanisi wa kazi wewe na shantel mko hapa na kampuni yetu chaanza kujilekana sehemu kubwa na mkaanza kuja kuuliza mapenzi na mkaepusha mazingira ya kazi vidogo sasa okay tu ni hapo mimi nataka kukwambia wewe uko sawa jaribu kuangalia shantel anahitaji ni hicho tu sawa mimi siwezi kusudia mahusiano hivi mimi ni kuelewa sana nafikiri kama nilivyosema hapo ilikuwa msamani kwa kutokea na nitajitahidi kuchukua nafasi yangu na kutekeleza ambayo unasema mke wa yeye asante asiba na sasa ila kipatilia ukijua anahitaji nini na sasa mimi atakuelewa asante sana usipite njia hiyo asante sana ukitumia njia sahihi na zani mwisho wa siku utapata maadili Kiongozi <laughs> 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 Sijua <laughs> Hebu 
Why you must have it? Why you must have it? Why Angalie mwisho ni mawiki hii kama sitakuwa na ratiba ngumu sana tutaenda. Kwa nini tu? Au kuna lingine? Hamna kitu cha shule chochote ambacho kimeisha maana kila siku wewe ukija hapa ni kwenye bendera kuangalia mofu. Am. Kesho fumuzi Ka. Mwezi mfumuka. Kesho mwambie dada Selena kufumwezi nywele kukasuki. Kuto. <coughs> Karibu baba. Sati. Shikamu. Marabu. Shikamu baba. Marabu. Uh, Ujama. Peleka na hii. Wewe. He? Eh? kidogo tuzungumze maana sikukuelewa kidogo siku ile ulikuwa unamaanisha kitu gani tabu yako ndio hiyo kwenye mambo ambayo ni ya msingi huwa ni vigumu sana kunielewa kini katika mambo sio ya msingi ya ajabu ajabu tu ni rahisi sana kunielewa sasa kama hunielewi ama hutaki kunielewa sasa nakwambia hivi ikiwa utaendeleza ukaribu wako na huyo mbuzi wako nitakuharibia nani ni mbuzi Oh. Ujui. Una wengi sana. Si ndivyo? Wako wengi sana kiasi kwamba ujui mbuzi unaomiliki wewe. Na maanisha huyu Frank. Yes. Baba, ni mbuzi ndio. Sasa nilichokisema kwako ninamaanisha 
wewe ni mtu mzima na tumaini umenielewa vizuri sana sababu ya wewe wewe kuanza kuanza na kuendesha wakati tayari nikamtia ushida wakati nikutie majibu sana ah mimi nakakwambia tu wakati wako Kuna, kuna vitu ambavyo inawezekana nimefikia kumjua lakini sija kuf experience. Na watu wengine pia sio mbaya sana ukiweza kupata mawazo hasa kwa mtu unayemwamini. Ndio kama kashangaa kwa nini kuambia kwa nini kama haya rafiki yangu. Bora ni fahamu vizuri sana kinga kinga vizuri sana a to z usimbue hiyo na kufaa mzee sasa hiyo sorry sorry na kunauliza sababu maisha yangu bwana hapo na kuniona katika uhusiano kwa mwanamke ambaye nimetokea kumpenda sana na sijawahi kabisa sijawahi kutokea kumpenda kama leo mtumia sasa mwanamke fulani ambaye alikuwa ananichanganya sana hanipi ushirikiano nampenda lakini hana habari na wewe hana mpango na wewe na mbaya zaidi ni kwamba haileweki kuna wakati unaweza kujaribu kuonyesha kwamba napenda kama na respond anataka kukubali lakini mwisho wa siku wakula zile blushes zinyewe yani akasema saini ni maana yake sasa nikasema ngoja nifikirie kwa sababu wewe mtu ambaye nakuamini kama kaka yangu kama rafiki yangu and then pia kumshawa the experience so unajua ukubwa na raha yake ana sikitika sana mwana. Kwa nini? Mwamba. <laughs> mwamba, 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 mwamba umenasa. <laughs> eh? Ndio hivi ndio kaka. Inatokea sometime. Inatokea. Sasa, sasa unashindwa. Yaani wewe kinachokushindwa vipi? Yaani unamshindwa vipi yani? Yataa. Ushisikie watu wanasema nimefall in love completely with you mimi. Acha baba. Sio wewe bwana. Uwezi kuamini 100% Unakumbuka maneno yako alikuwa anaongea mwanzo kwamba mimi nakujua wewe kindaki ndaki. Hiyo commitment kwanza umeshaeka tangu mwanzo, sawa? Sasa unaniambiaje sasa hivi eti eti we fall in love. Yaani wewe Okay, Freddy. Kwa hasa kubwa kwa leo nilikusumbua. 
ni kuja kupata tumawazo eh let's say tukia kule kumpenda yani uwezi kuamini kiasi ambacho unachofikiria hiyo unapokuwa na mawazo naye yani nalala na waza na mkali hivi au sasa nikiwa ofisini na ni jeu taswira lakini sasa mzee hani fika kabisa ufikiana mzuri yani hanyoneshei kabisa yani kwamba kama nakubali yani hivyo ni mtata sana ana msimamo ambao huwezi kutegemea thank you em sikiliza hayo ndio ndio kusikiliza mara kwanza niona yeye unaongea kweli vitu vya msingi na nini mtoto sio mpaka sawa lakini sasa unapoenda huko brother unaanza kufeli why yani mtoto wa kike unaona anakufanya hivyo bro unaanza sio wetu brother kuna nini kwa kusema na feli sasa wewe mtoto anakushindwaje ambaye unaona ni mtu ambaye mimi ananifaa na siwezi kusikia kumwacha hivi mlango unapoteza maji no more so friend napoteza oh, yeah, Frank, na... i'm serious acha mali zako bwana no, 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 mimi nakujua wewe maisha yako yote hujawahi kusumbuliwa na swala la mapenzi inaweza katokea hiyo imetokea sasa huyu mwanamke ana kitu gani kaka kwa tutu wote kaka sikiliza mimi 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 nitakupa ngoja mimi nitakupa mtoto mkali achana nakupa mtoto mkali brother Wewe unanielewa? Mimi nakupa mtoto mkali. Nafahamu picture baadaye kuja kuoa. Lakini ukishafika kwa katikati brother atakuja kuniambia wewe acha nasikiliza. Achana wewe mtoto. Usihangaike. kaka sio playboy. Of course sasa kaka anahitaji kuona mtu ambaye anaona ni sahihi kaka. Kaka utafizili. Ukiwa unacheza mechi lazima huo ufanye mazoezi. Ndio playboy kaka huo mimi siutaki. Sasa haya mwana wenu vijana watoto wa mjini mnaweza playboy. Si tunasema mazoezi. Practice. Bro, si mnaelewa. Ili kiingia uwanjani eh? Sasa tulikuwa afu mwanangu mbona wewe bado fresh kijana uko fresh mzee eh? Nakimbilia wapi? Kama usinge sema. Ah, Kimya? Selina. Selina. Ah, Jackie bado hajarudi shule. Ah, oh, sorry. Ah, hajarudi bado. Kweli? Mm. Ila muda si mrefu anaweza kurudi. Ah, kasi kwa. Mimi miss kweli, nikamwambia lazima nimuone Jackie, siwezi kuondoka bila kumsubiria yeye. Hakuna msubiri. Yeah, lazima. Sasa ndio 8 Serene, nitaondokaje mimi bila kumwacha? Selena. Selena. Abe. Hebu jo. Nani wanamulizia aje? Nani? Ndiye nika toka wapi? Yuko na nani? Yuko na dada. Karibu baba. Asante. Ndio. Hata wewe unielewi? Eh? Shamba baba. Kwani tatizo lako nini? Mimi nimekataa usipote nifuatane na huyu kijana unamleta wa nini? Ah, uh, tulikuwa tumetoka ofisi. Tunaendea nataka kumsalimia Jack. Anamsalimia Jack ni nani wake huyu? Jack anamuhusu nini? Alikuwa ni kumsalimia. Ah, sasa kuongea na wewe. 
sitaki watakata kusikia sauti yako stop kama mnafanya kazi nisikize vizuri kija kama mnafanya kazi huko ofisini pamoja basi mambo yenu malizeni huko huko Nilisha kwambia, nilisha kwambia mara ya kwanza ulikuja hapa unamjaki jaki 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 unamjua Jaki wewe wewe nini Jaki wewe nini Hapana mtu nilikuja tu nisalimie kwa mtu mtoto mbaya Msalimie huyu na huyu pia umsalimie huko nje sio uje huko ndani Mwisho wako getini pale tena hata sauti sitaki kuisikia Kijana ni mtazu gani wewe Ulishawahi kuanguka ukadondokea kwa nyuma. Uliwahi? Na maanisha hivi, uliwahi kudondoka ukagonga hii medula ublangata yako. Maana kumbukumbu wewe huna. Mara chungu mzima nakwambia sitaki kukuona. Haende. Hebu toka njia nyeupe kijana, toka. Sawa. Usito usafute kujua ubaya wangu kwa watu. Usafute kujua mimi ni nani? Mzee Samani sana. Nende bwana, sitaki samani yako. Nenda. Samani ya nini? Nataka kunifanya nifanye vitu ambavyo nimeacha kuvifanya miaka mingi sana. Shuaini wewe. Kenge. Tumbili wewe. Na wewe unatoka wapi na wangu Chiro? Kuna sio shida wala sio kosa hivi ni kusalimia. Kuna nini kati yake yeye na wewe na Jaki? Kuna nini? Kwa nini mnamfanya Jaki kama kisingizio, kama chambo? Jaki anafanywa chambo, kwa nini? Nataka kumuona Jaki, Jaki. Jaki wa nini? Anataka kumlawiti. Wahuni hawa ndivyo wanavyofanya. Ah, kama hataki kumla uti jaki anataka kufanya nini? Anataka kufanya nini wewe? Nisikilize, Shantel. Nisikilize vizuri. Sitaki haya mambo yajirudie tena. Nimesha kuonya mara kadhaa pamoja na yeye na nimemwambia mara nyingi au au kwa sababu tunaishi kwako. Kusikilie kama hii nyumba yako ulikuwa peke yako na mwanao huko huru mkija kwenye kochi huku mnaweza mkafanya chochote na ndicho unataka kuendelea na huo ushenzi mimi nikiwepo hapa mimi usininyanyase mimi naweza nikaondoka hapa wakati wote na nikaishi popote mimi naweza unataka kumtukana kuna nini ongea na binti yako eh anataka kututukana analeta wanaume tu anawaleta anawaleta kwa nini Baba basi nimeomba msamani samee mimi sitomwambie tena Frankie aje. Ongea na binti yako nitachinja mtu. Nakuja kuchinja mtu kama wanataka kujua mimi ni nani. Mbao Shante, nini tena jamani? Shante, nini? Tena mama mta sibi kwa mimi baba kwa kama kitu si. Mimi nimekuja na shule tu. Sasa alisema hataki muona jaki. Nikamwambia twende tumefika hapa jaki ajarudi shule sasa sinaomba nimsubiri nikamwambia sawa kwa sababu mimi sipona kama ni tatizo kitendo cha Frank kusema kwamba anamsubiri Jackie ya mimi ndio ile baraka yake ile ile nikwambie na ndio maana mimi nilikuwa sitaki kuja kwa sababu baba yako mimi namjua na wewe mwenyewe pia unamjua akili zake yeye sasa sote anataka kuwajua anataka kuwajua utafikiri nyumbani kwake kila kitu yeye aelewi nilikwambia mimi sitaki kuja kwa sababu ya mambo kama haya mwanangu Mwanangu 
Tunggu aku lagi di dalam tunggu kamu tunggu Ini kita siku ambayo binafsi Mwani semuanya wangu Akhiri yangu Mwani wangu Mwani relax Mwani sabi ya Siku mbao tumenda 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 Siku mbao kiukwe ni tumenda sabi Na na mungu Masi ni mwani ya mwani 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 Mimi na wewe hatuna msemo kwa mapenzi. Zaidi ni kilicho kwa mwisho kitu kimeenda. Je, sometimes I'm just a joke. Please. Mimi sasa ni kama sura yangu inaisha baada ya kuongea very serious. Mimi na wewe hatuna msemo yote kwa mapenzi. Bali ni mwisho kitu. Na mpaka jana tunatoka kwa sababu yake alitaka na nilazimisha sana kwa mwanga na tutuke. Chito, inamalisha frayote and namna basu kwa enjoy jana wanyambia kumba baado wewe kwa kwa haujinyoka mwayo ndisi.
pamoja na rafiki yetu akinyo ni badala. Kama kuna kitu cha choti ambacho mimi naweza nikaisi kwa rafiki kwa roho. Sasa, ndio baada hiki ndio kitakuwa cha kwanza. Eh hiki ndio kitakuwa cha kwanza. Basi Ya pale vile yalivyo. Ni kukosoa kwa hapo na kusema. 
Não sei que eu não sou tão bom dia com meus anais ou com meus tonos. Eu não sou bonita. Você não precisa me ensinar nada. Eu não vou brincar. Você não sabe o que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o Why? Ni baba angu. Why is that? I mean, you see, you expect me to be your husband. Ah, pal, I only want to talk to you about our sexual life. Okay, Miss Lefkiel. The woman who made us all know that we need to be here. We all agree. We must be serious. We should go to the court. We need baba angu. We can't just give up and leave. We need to be serious. 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 Unajua lazima ufahamu uwepo wangu na babako ni tofauti. Nafasi yangu mimi kama mimi. Kwa sina maana kwamba unicompare au nilinganisha babangu au nilichukuliaje mimi kwa. Kama rafiki. Sawa. Kama rafiki hiyo ambaye ni wa kiume, si ndio? Ambaye pia ana nafasi zake kama rafiki wa kiume kwa maana kwamba ni mtu wako karibu sana. Hapo nataka endelee kufunguka zaidi. Subiri kwanza. Yaani ukisema rafiki wangu karibu sana nataka kunanisha nini hapo? Unajua unaweza ukawa wewe unaisinuate vitu ambavyo pengine mimi siko huko. Labda leo nieleze ni kwa Kwani kuna kitu gani kingine unachokitaki kwa mzee wa rafiki? Chantana. Huko nafikiri mtu wa kiume kama mimi naweza nikaja kwako wewe. Nitakitaji nini zaidi? Chantana ninachohitaji kutoka kwako ni kuwa na mahusiano na wewe baadaye kuja kuwa na family na wewe. Sio tu hizi Chantana. Sitaji chochote ndio maana nakwambia wakati mwingine ninahitaji kuona kwamba ukireact kama ni mtu ambaye kweli huyu ana mahusiano na mtu. Nishie kukueleza mahali popote kwamba mimi na wewe tuko kwenye mahusiano. No, hujawahi kunieleza. Lakini my point, mimi kama mwanaume ni lazima uoneshe basi nafasi yako kwa mwanamke. I don't mean that. Chantel, I don't mean kwamba naweka conditions. Thank you. Ni kwamba babako wewe ana mgeni gani kiasi hiko Chantel mpaka mimi ni reject hivyo kila wakati? Yaani Não, meu ponto é que quando eu me conheço, não é especial. Eu não me conheço que. Mas se eu não me conheço, eu não me conheço. Nós somos amigos. Há coisas que tu quer dizer. Nesse caso, Frank, na hora que tu não for aqui, tu está se mezando com ele, mas eu não vou te pender zona. 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 Sao, kwa sababu mimi nampenda baba yangu. Na baba yangu ataendelea kuwa ndo namba moja kwangu. Yaani kati yako wewe na baba yangu, baba yangu ataendelea kuwa namba moja. Hivyo basi, kama unahitaji mimi na wewe tuendelee kuwa na urafiki huu ambao tuko nao, you have to deal na baba yangu. Sao, mimi sina maana hii. Mimi nachoma. Kwa sababu tunapo lepea, tutaambia kitu kama sisi sote. Kombe kitu kimoja upendo kishati. Na njia nini? Baba. Yako tabaki kupata hiyo. Mimi tabaki kupata. Nashukuru kwa mimi. Samani kama ni mimi. Sawa. So Chantel. Najua tusifikie huko, sawa. Mimi nakuja na zawadi yako hii hapa. Ukiacha hapa utapopata wakati wako mwenyewe utaiangalia, okay? Asante. Ndio so sorry Chantel. I love you so much. Nadhani umenielewa sawa sawa. Sitaki uwe na mazoea kabisa na huyu mtu anaitwa Frank. Nimekusikia mara nyingi sana ukimwambia mama yako nataka Uncle Frank si anipeleke kwenye birthday, anipeleke kwenye keki, siju kwenye michezo ya watoto, sitaki. Unamjua vizuri yule. Unamjua vizuri? Kumjui. 
kumzunguka bionge kanaye mbali sana ni mtu hatari sana hafai kuzoeana na watoto kama wewe nimekwambia ukome kumzoea tena umchukie kabisa sawa sawa kwa hiyo nimeongea na ile sitaki uone akili kama za mama yako wote nimeongea na mama yako nimeongea na huyo Franki lakini hawanielewi sasa nataka ni deal ah, wewe baba na kuomba deal na mimi Selena Naomba ujamchukue huyo nenda kwa dada Ah, kwa hiyo unataka ah, unataka unaambia mimi Baba ukitaka ni sawa kama wewe ni babangu. Hey! Yaani kama unataka ni sawa kama wewe ni babangu, mguse huyo mtoto. Kwa hiyo sina mamlaka ya kumuonya huyo mtoto. Muonye kama amekukosea, nifuate mama yake nipo. Baba una una eh anashitaka kuzungumza. Unampush mtoto unamshika hivyo una, yaani unamtikisa ndio maana mtoto anakuogopa. Amefanya kitu gani kikubwa mno? Nataka nimnyoshe kama ninavyokunyosha wewe. Utaninyosha mimi ambaye ni mtoto wako lakini kwa mtoto wangu akiwa amekukosea, niambie mama yake anajua jinsi gani ya kumkanya mtoto wangu. Unasema? Ndio unasema. Sitaki masuala ya kuwa unamfanya hivyo unachomfanya mwanangu. Nitasahau kama wewe ni baba yangu. Maneno yao unaniambia mimi. Nakwambia wewe ndio tena unielewe. Nitasahau kama wewe ni baba yangu. Masiara yote tukana kote nikiingia nifanye unachoweza kunifanya lakini ninapokuja kwenye mtoto wangu na kwanga na sua tofauti kabisa tena sitaki masiara na mtoto wangu <laughs> Ni kitu gani kikubwa sana ambacho amefanya jake Chantel Don't Mimi nikiwa kwenye tempa ambayo wewe uko. Nikipasuka. Nikipasuka. Utatafuta kaniki ya kujistiri na utakosa. Itakuwa imeungua moto. Acha. Acha kabisa. soma jina lako utamtambia yuko nyumbani. Wanichungia sio. Sasa kumbe nifanyeje? Ni uhumu lakini. Lakini mimi nilikuwa na tatizo moja kidogo nitataka nikuulize. Niulize tu. Niulize. Tatizo lenyewe yani naona una mnyima la sana Chantel. Yaani Chantel eh kila siku wewe kumsema mkorumea kumnyanyasa yani mtoto mpaka anakosa la una nini hapa wewe upende si ile kuna kitu gani mpaka unakuwa hivyo wewe baba hivi ninavyofanya upendi sasa wewe una mnyima la sasa kumnyima raha mtoto na kumtengeneza kipi 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 bora 
Mimi mtu nashazaa tayari ana maisha yake. Unamtengeneza nini? Kuzaa, oh. kuzaa kwa kuzaa kwa mtoto Salome. Kusipitishe. Yule bado ni mtoto kwetu. Sawa sawa. Ubongo wake bado ni mteke. Unahitaji material kutoka kwetu ili akomae, ili aimarike, ili ajue maisha yanakwendaje. Tena swali lako limelenga na limekuja wakati mwafaka kabisa. Niache ni mnyooshe mtoto. Sio kwa kumnyosha hivyo. Mtu akitoka kazini ana raha bwana. Salome. Ah. Niache ni mnyooshe. Tutapata aibu tusipomnyoosha. Unataka haya haya madudu aliyoyafanya yajirudie? Mimi sitaki. Sitaki utumbo aliyoufanya Chantel ujirudie tena katika familia hii. Ni aibu kubwa. Ah, umezidisha bwana. Inatakiwa haya angalau unamwelekeza kidogo. Wewe mimi yani anakosa amani kabisa bwana. Wewe unatakaje? Nataka tu kama kumwelekeza unamwelekeza tu kidogo kwa nini unamwacha? Lakini wewe kila siku leo umempandi hapa, kesho umempandi hapa, kesho yani mtoto hana hata amani. Tatizo. Na hapa ni nyumbani kwake. Tatizo lako eh? wewe ni mwanamke. Aibu tunayoipata huko nje kwa sababu ya Chantel kuzaa hapa nyumbani, wewe uijui. Ni aibu kubwa kwetu mtoto. Wewe ume, umezalia hapa. Yeye mtoto naye anazalia hapa. Hapana. Kwetu ni aibu. Anatakiwa akazalie huko. Sio mama azalie hapa na mtoto azalie hapa. Hapana. Mimi sitaki. Sina visa vyovyote. Sina visa vyovyote. Sasa ni mtu unamfuatafuata mpaka anakosa amani kabisa. Sasa kama ulikuwa utaki mimi ni mfuatafuate Chantel. Kama ulikuwa utaki ni muelekeze. Ungevaa viatu vyako, ukasimama vizuri katika nafasi yako, asingepata mimba. Asingepata mimba ya ovyo ovyo isiyo kuwa na baba. Unamjua baba wa mtoto wake? Unamjua? Kwa hiyo unataka alete mimba nyingine hapa hawa? Sitaki. Haya unayonikataza sasa hivi ulitakiwa umkataze yeye tangu mwanzo. Ulishindwa kumkataza. Sasa hivi unachonga mdomo na mimi eti Chantelle Chantelle unampanda, nampanda wapi? Tena unampanda sana. Kumbe unajua unampanda. Tena ukae kimya. Kwa sababu amani. Simama katika nafasi. Unafikiria anaweza sasa kufikiria mambo ya mbele? Kwa sababu yeye anarudi kazini apumzike afikirie vitu vingine vya kufanya. Ukisimama ana ulezi wa mtoto pale. Ukis... Lakini bado hata uelewi wewe. Wewe simama katika nafasi yako. Ukisimama katika nafasi yako kama mama, mimi sitakuwa na nafasi ya kumuingilia Chantel. Lakini wewe mwenyewe ndio unaniruhusu mimi kumuingilia Chantel. Utaki kusimama kama mama, mimi nifanyeje? Maana una tatizo si bure. Wewe kama baba unatakiwa ukae kidogo ukae unamwelekeza vizuri. Au unaniambia mimi, mimi ndio namwambia mtoto. Sio wewe. Eh, eh, eh. Ha, kuna tatizo gani hapa? Mimi mpaka mimi mwenyewe nashangaa ni kitu gani kinachoendelea katika nyumba hii. Nikasikia kelele zinatokea kule kwao. 
nikatoka haraka haraka nilikuwa nimetoka kuamka Ili spengine labda baba amekutwa na tatizo labda kwa sababu anasumbuliwa kana pressure Nikaenda Nikafika pale nikwambie kitu rafiki yangu ili jambo sora kulekalia kimya inatosha eni hapa ilipofikia inatosha naanzaje kulisema ana yani naanzaje kuliweka wazi inabidi tufanye kwa sababu utaumia hivyo mpaka lini hebu niambie utaumia umeweza kuniambia mimi basi tunaweza pia kutafutia ufumbuzi na tukaje tutafanyaje na uhakika tutalisimamia na kila kitu kitakuwa sawa. Yeye haiwezekani. Uwezi kuendelea kuishi hivi, yani uwezi. Uwezi. Kama uwezi, utasema Mama, samahani sana. Siyo na muda tunaweza tukazungumza kidogo bila samani baba unaweza kuzungumza tu. Ni mbona kama unaweza kutoka vile? Hapana <laughs> nimepumzika tu hapa. Shamaliza kazi zangu nimepumzika. Ah. Ndio mama, ah, nje nyuma hapo nilikokuja hapa nyumbani. Mm. Ndio nikuta kijana mdogo pale sasa nikutana na mzee pale sio ni baba nafikiri. Mm. Na maneno kidogo ambayo aliyazungumza kwangu mimi binafsi si kuyapenda. Ah, kikweli anyumiza moyo sana. Sana sana. Lakini ah, sio sio shida sana mama, sio shida sana. Kuna jambo kidogo linanitatiza mama. Mhm, mm jambo gani? Unajua mama nilipokaa nyumbani nikafikiria nikaona hekima bora nje nipate kwako. Mm -hmm. Mama mimi ni mtoto wa kiume na Chantal mtoto wa kike. Sawa sababu wewe ndio mama wa Chantel. Okay. Mama yenu pia utakishauri. Kuna hekima utanipitia mama yangu. Mhm. Mm Ndio mama Chantel mimi ndio mwanamke ambaye kiukweli kwa sasa hivi ndio mwanamke ninayempenda. Ni mwanamke ambaye nafikiria mbeleni kikimpendeza. Tukipata baraka zenu za wazazi basi awe mke wangu. Mhm. Sawa. Kwa, <laughs> kwa mazingira nionayo mama. Mhm. Kama zingira na nama mamangu Chantel amekuwa sio rafiki kabisa na mimi. Kwa maana kwamba Chantel nikiwa ninapomchunguza nikimwangalia hana mtu wa karibu ali naye. Hakuna mtu labda ambaye anapongoza hata uko ofisini kwenye hakuna nimsumbua. Yaani yake ni amekuwa ni mtu ambaye ananikataa hata kikuwa karibu na mimi hata kikuonyesha ushirikiano wote. Kwa kuna wakati nakaa najifikiria nasema au kumpenda kwake nimefanya makosa ni kwa nini naenda kupenda sehemu sio lakini wakati mwingine naona hapana ngoja tunywe mvumilivu kwenye hilo na mazingira mengine ukipigia simu anakata kujibu sasa nikasema mama labda nije kwako hapa kuna vitu unaweza kunishauri au kuna maneno ya hekima ukanipatie sawa baba uamuzi uliochukua sio mbaya Chantel mimi ni mwanangu lakini ninaviona mimi Inawezekana kutokana na matatizo yale yaliyopitia pitia magumu. 
Kwa hiyo labda akili yake haijakaa vizuri au siku na tatizo gani. Lakini ninachokiona mm. jaribu kumfuatilia fatilia taratibu taratibu labda unaweza mambo yakawa mazuri na hata hivyo mm. mimi akirudi naweza nikakaa naye nikaongea naye yani nika jaribu kumdadisi dadisi kama mzazi umeona yeah. yeah. basi naona ta pata tu majibu mazuri na tutakuwa mna wasiwasi wote kwa hiyo mama lakini kama uwezi kuamini jinsi gani na mumpenda sana mwana wa shetani. Na mpenda mama sana 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 tofauti hata unapofikiri. Na mimi nafsi niko ladhi kufuatisha taratibu zote kila kitu lakini sipati hiyo nafasi. Naumia sana kwa hiyo. Taratibu tu Mungu anaweza kuleta heri na yakawa sawa bila matatizo. Sawa baba. Sawa baba. Ndaishida. Tuko pamoja, usiwe na wasiwasi. Ukija tena naweza tukafika kuwa mambo mazuri. Ah, uh, samani. Mm. Samani sana mama. Yes. Yeah. 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 Lakini mama hivi labda kuna mtu yote ambaye hachi kuja hapa nyumbani, akatoa labda posa ama barua yoyote ama alishia kujitambulisha. Samani lakini mama nasema haya kwa sababu mama Samani lakini mama kama nakuuliza hivi kwa sababu ndio mwanamke pekee ambaye kwa sasa hivi na nampenda na mama yangu Hamna Bado hajatokea mtu kama huyo <laughs> Sawa mama mimi mimi naamini mama yangu basi utafanyia kazi na nashukuru sana. Haya, una shida baba. Pole kwa kupotezea muda wako. Ah, sijari, sijari. Karibu sana. Sawa. Mimi niko napumzika hapa nikuvuya tuzima hii. Karibu sana. Sawa basi mama, ngoja nikuache kupumzike. Haya baba haya. Takia siku njema. Haya, wende salama. Haya baba. Haya. Pole, mama kwa mwenyewe. Eh, niko mwenyewe naangalia angalia matukio hapo. Shauma. Maraba za kazi. Shauma. Mhm, bebe. Safi. Safi kweli. Eh, mama kwa nini? Mhm. Na mbona hapo kawaida? Mimi? Mhm. Hamna mambo mko sana. Amen. Ni mama yako na kuelewa vizuri. Hebu naomba unieleze kwanza tatizo gani linalokusibu. Tatizo lolote. Hapana. Mimi nakujua vizuri. Zamani tulikuwa tunaishi tunacheka, tunaambiana habari nyingi, tunafurahi wenye kama mtu na rafiki yake. Lakini sasa hivi mwanangu huko mnyonge, huko mkimya, eh? Kwa nini unakuwa hivyo? Kama una tatizo niambie mimi mama yako. Kuliko unakaa na rohoni litakuumiza. Hamna mama mimi sina tatizo. Hapo angalia hapa kuna mtoto. Eh? Unavyokuja umenyongea unafikiri mtoto wako na atakuwa kwenye hali gani? Unatakiwa ukae na mimi uniambie tatizo lako. Kama naweza kulitatua nitalitatua. Lakini unakuwa mnyonge si elewi kitu gani kinachokusema. Wakati wenyewe zamani tunacheka, ukija tunafurahi, tunataniana mtu na mamake, yani mpaka mwenyewe nilikuwa nasikia raha. Eh? Lakini sasa hivi ya huko unaweza katoka hapa ukaingia ndani ndio umejifungia. Mwanangu, niambie mimi mama yako una tatizo gani? Ni mama sina tatizo. Yaani sina tatizo kwa nini? Kifaa tatizo ningekwambia. Ila sasa mbona huko kama vile zamani tulikuwa tunaishi? Mama na mama labda kukua majukumu sasa hivi labda kama hivyo nikirudi nimechoka. Au unaona kama mama yako nilikuchukia? 
au unanifikiriaje unaona kama mamako labda sikupendi yani mimi najifikiria mengi sana mwanangu eh mambo ya mimi tukubalisi na tatizo niko sawa sina shida yoyote ila tu labda nikirudi kama hivi nimechoka tu kazi na nini za hapa na pale basi lakini sina tatizo yoyote Yuna ntesa na kufikiria na maisha ulopitia nikosa amani kusema kweli mwanangu lakini napenda uniambie kitu gani unavokana kitu sana moyoni unapata maradhi unaumia wewe lakini unaweza kawa na kitu ukaniambia mimi mamako nitajua sasa kitu hichi mwanangu kafanya mimi nilitahidi vipi ili kitu kitatuke eh ili ukae na amani kuliko unavyokuja hivyo minyongea nyongea na sio kawaida yako zamani mbona tulikuwa tunaishi vizuri mpaka tunafia kutaniana tunacheza tuna nini eh sikulazimishi uniambie kwa wakati huu lakini kaa ufikirie hilo linalokusibu uniambie sawa mama sawa haya habari zingine za huko nilipita kule kwa baba mlezi sawa ni jambo la heri ni vizuri zaidi yani Sawa mna tabu zimemfikia. Ni jambo zuri afu tukukutana kukaa kuongea mawili matatu ni kitu bora tu mwanangu. Sio ya. vyenu. Haya, ngoja mimi niangalie angalia habari zangu hapa. Mama nakuja karibu sana. Haya asante asante. Simia kwa nini cha Chantel? Hamna ni ni hana. Mm-hmm. Mm-hmm. 
aendelee ni afu naenda kumwita baba yangu. Asante. Karibu ni. Asante. Hichi kikao kina kusu. Hichi kikao ni cha familia. Wewe ni mwana familia? Jamani, kwa nini hapa yule? Ah, Salome. Huyu nimemuonya mara nyingi tu. Hata kule nyumbani kwa Santeri amekuwa anakuja na namuonya asikii. Sasa hapa sio nyumbani kwako. Na wala huna mamlaka yoyote katika nyumba hii. Sa... Kitu gani sasa mimi wangu nafanya hivyo? Kwa nini kikao hiki kaitisha nani? Jamani, kaitisha yani nani? Hivu, Hata kama sina mamlaka kaitisha nani? Yeye mwana familia. Huyu dogo. Wewe unataka unataka kufanya nini? Unataka kufanya nini? Hapana. Unataka kunipiga? Hapana. Unataka kunipiga na kuuliza? Sasa kwa nini? Jamani. Mbona una kisebu sebu na kiroho papo na na familia za watu? Kielele cha nini wewe? Kwa nini za watu nini mbona unatia hivyo? Sasa hapa umefuata nini? Kule 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 kwa Santeri anakuja. Hapa nini? Mbona kumtia hivyo? Hapa sio kwa hapo. Hapa ni kwa. Hapana baba. Ikao basi mwambieni atoke. Mwambieni atoke. Niondoke mimi abaki yeye. Chukua na yeye. Chukua. 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 Aibu gani? Hebu tizama Salome. Mzee. Ni mwana familia. Usiniite mzee. Samani sana baba. Usiniite mzee. Sawa, nimekusikia baba. Mimi nachofahamu mzee sija kuvunjia adabu yoyote mzee wangu. Sawa. Na Nimekuja hapa na mimi nimealikwa pia lakini Kuzo ujue umealikwa na nani nakupa nafasi ya kujieleza kama nani Chanteri huyu nani kwa nini anielewi Mimi najua kama tumealikwa wote wewe unajua tumejuaje kama amealikwa huyu Sote tumealikwa Mwenye nyumba ndio mwenye heshima ya kumwalika mtu yote anayemhitaji baba mbona nifanyia hivyo Hapa sio kwangu wala sio kwangu Hebu tulia kwanza Sitaki upombavu Chanteri Sawa baba nimekusikia Kielele cha nini kwenye familia za watu anataka nini Basi baba anataka nini Basi Hapana kaa tu. Kabla ya yote katika ufunguzi wa kikao hiki, lazima mnieleze huyu kijana ni nani. Na anataka nini? Anatafuta nini mimi? Baba. Tusha kuelewa basi tulie. Au ndio wewe una 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 unakuwa mzito wa kuondoka kule nyumbani. Hapana. Ni huyu. Hapana. Niambie. Hapana. Naona mnachekea anachekea na tu. Yaani mambo yako ndo yanifanya hivyo ni hivyo. Yaani una mambo ya ajabu jamani. Eh eh eh. Bas chukua ushuka. Kupandisha pressure yangu. Basi basi. Chukua basi mwangu. Chukua. Kupandisha pressure yangu ndo unajoni. Shinzi. Au ni kumwagia. Shinzi mkubwa. Unajifanya mjanja mjanja wakati unaogopa hata soda. Hii si soda hii. Samani mume wangu. Mmm, sasa hizi jamaa ni salama sana. Baba shukamu. Ya. Ya. Baba, hawa ndo wazazi wa Shanta. Huyu ni mama yake, mzazi na huyu ni baba. Ah, uh, bila shaka macho yangu hayajanidanganya. Wewe <laughs> ni Salome? Ndio mimi. Okay, vizuri sana. Za siku nyingi? Nzuri tu. Yeah, kama kweli bwana, sikutegemea kama tutakutana mm tena. -hmm. Mungu ni mwema. Kweli. <laughs> ah, karibuni sana hapa ni nyumbani kwangu. Asante. Ah, uh, nafahamiana naye siku nyingi sana hizi za ujana yetu, uko tangia shule. Kwa hiyo tunafahamiana vizuri. Nafamiana vizuri sana. Eh, hey, hizi so ujana yetu tunajua. Eh, hey, karibu sana. Mhm. Shantel. 
Wewe ndo umetisha chini. <coughs> Usipate kigugumizi. Kwa umeita kikao cha kuja kunidhihirishia eh kwamba huyu bwana ni ex wa mama yako, si ndio? Umekuja unataka unataka gundue nini? Unataka elewe nini ka, eh, nini nini sijaelewa si Shantel niambie hebu naeleza vizuri kuna nini kwenye hiki kikao salome mbona mimi sielewi naona mauzauza tu tangu tumefika hapa eh sivyo hivyo nafikiria mimi nilikuwa sifahamu kama mama na baba wanafanyana wao wao wananitambia kabisa huyu bwana anasema ehe tangu ujana wetu tulikuwa nini sa, nini nini Shantel nini mnataka kunidhalilisha Nani sushia sushia watu kama ma, 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 ma Dracula tu huyu hapa kazuka sijui kazukia wapi huyu naye mnaniambia sio ndio ex wa mama yako ili iweje Sio hivyo mbona usiniambie sio hivyo tena kaa kimya wewe ndio shetani mkubwa unayesababisha yote haya katika katika maisha yangu Unataka 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 unatafuta nini Wewe ume, umepanga nini nini Usisubutu kumgusa mama yangu mimi ndo nani tisha chika Niambie Jackie mjukuu wangu. Naomba nikwambie kitu. Niambie tu sijali mjukuu wangu. Niambie tu sijali mjukuu wangu. Yake wangu. Unataka nitishe kikao. Kikao gani hicho mjukuu wangu? Unataka kusema nini? Tunieleze tu nini. Eh? Aa atakuja huko kwenye kikao. Mhm. Ah. Kwa sababu nakupenda sana mjukuu wangu. Usijali, mimi nitafanya hivyo. Sawa? Nasenda. Asante babu. Ah, asante. Mjukuu wangu. Kama utaka kumlaumu mtu, nilaumu mimi. Kwa kuwa mimi ndo namwambia babu Pasco ikiwa wewe umemtendea mamangu nyama usio stahili Mimi. Mimi. Sasa naelewa maana ya hiki kikao. Wewe Shante. Wadanganyi wapumbavu, wajinga, wasioelewa kitu. Kwa hiyo wewe umekaa na mtoto wako ukamfundisha anitukane. Ukaita na watu ili aje anitukane mbele yao. We mtoto wewe Inatosha mama. Leo lazima nseme kila kitu. Unataka kusema nini wewe? Kwanza unajua nini? Hebu kaa chini. Au toka nje ukachezee matope huko. Ninajua kwamba wewe ni babangu mzazi. Nimpa mimba mama yangu kwa kunazimisha.
haukam fukuza nyumbani ila mama yangu akutaka kusema kwa sababu hataki bibi ya umini. Ule mnyanyasa mama yangu wakati mimi sipo ila sasa hivi nitakula na wewe sanyeni Wamemjaza mtoto maneno, maneno ya uongo, alafu ume, umejuaje? We ulikuwepo. Na nyinyi wote mnakaa mnamsikiliza huyu mtoto. Sio usidanganye watu. Shate usidanganye watu. Unakaa na mwanao, unamjaza maneno ya uongo, alafu mnasema jamii inaharibika. Watoto wanaharibika wakati mnaoharibu wenyewe. Haya maneno kayatoa wapi huyu? Wewe, Ama leo naongea mlipo ni kweli? Mama, mama. Kwa nini muogopi Mungu? Mama ni kweli. Kila alichokisema Jackie hapa ni cha kweli. Hakuna uongo hata mmoja. Ni kweli. Ni kweli kweli upi? Na ndio mama, na ndio maana baba alikuwa hataki uhusiano wa Franki na Chantel. Alikuwa akimsumbua Chantel kwa muda mrefu tangu amemea kwa Chantel, Chantel hala hala. Salome, nisikilize, nisikilize mke wangu, nisikilize. Huyu kajulia wapi kama sio na yeye amejazwa uongo? Kajuaje? Chantele hawezi kunidanganya mimi hata siku. Wewe ulikuepo. Wewe ulikuepo. Ulikuepo. Na kuuliza ulikuepo? Umefanya. Acha acha kuingilia mambo ya familia za watu na wewe. Kwanza wewe huyu wote yenu mmoja sijui mmefata nini kwenye hichi kikao. Mnakuja kutitibua, mnakuja kutenganisha. Na mtenganisha na familia. Una familia wewe? Chantele. Kama umenileta hapa ili nije niachane na mama yako, uniambie. Uniambie. Itakuwa ni vyema sana. Sema ukweli, tena unyooshe. Unyooshe useme kwamba hawa wote wanasema uongo hawa. Wote hao. Unasema uongo wote hao. Bana naye situsikilize huko. Sikia, sikilize. Ongea, ongea. Eh? Ndio ni kweli wanasema uongo. Ni kweli wana waongo hao. Waongo, hao msikiliza. Hebu baba, msikiliza. Waongo kazidi huyu. Waongo. Nitakufunga licha. Kwa kitendo ulichomfanyia mwanangu, nitakufunga. Siwezi kukuacha salama hata kidogo. Wewe utanifunga mimi. Wewe mlezi kama mimi tu. <laughs> mimi ni mlezi kama wewe. Wewe ni mlezi tu. Chantel ni mwanangu mimi wa kumzaa. Mwanangu mimi mwenyewe wa kumzaa. Nilimpa mimba Salome wakati nikaenda masomo. Nimeenda huko nimerudi nimezunguka sana kumtafuta Salome siku mpata. Lakini katika kupita pita kwangu kote huko nikakutana na rafiki yake. Zai. Oh. Zai. 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 Ni wewe? Asko. Hebu tu kwanza. Ah. Za siku. Kizuri. Bwana eh. Eh. Ah, ni kweli Mwenyezi Mungu anasema milima ikutanya lakini binadamu hukutana. Sana. Yaani nilikutafuta, niliwatafuta, nimemtafuta Salome. Yote nimekokosa nikasema basi nikimpata zai. Mambo yangu yatakwenda vizuri. Na kweli yanakwenda vizuri. Ah, za siku nyingi. Namshukuru Mungu. Ulikuwa wapi jamani? Bwana masomo unajua kipindi kile si unajua mambo ma masomo yangu ulikuwa nasoma kwa kuunga unga hivi. Umemtesa mwenzako, umemwangaisha mwezio na tumbo lake, amehangaika. Wewe kama umekaa huko na kula bata. Eh? Sio vizuri ulivyofanya. Umemkosea sana. Shamba umelima mwenyewe ndugu yangu. Eh? Ukapanda, halafu huyo ukaondoka. Ulitegemea nini? Ah, uh, ni kweli zai. Watu waliokuwa wengi wanaonifahamu mpaka marafiki zangu wanaamini ni hivyo kwamba mimi nilikuwa nakula laka. Ndio. Lakini si wanaofikiria. Eh eh. Mimi masomo kipindi ambacho mimi niko na Zai na Salome. Mhm. Kipindi tu aliponiambia na mimba. Hapo masomo yangu ada yangu wenyewe ilikuwa mtihani. Bas. Inatosha. Sasa kwa taarifa yako. Unesha mbolo ulilima wewe. Ukapanda mahindi afu kaondoka. 
Basi wenzako wamepalilia, wamepalita kupalilia, wakavuna maza ya kukarani. Huko, 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 kuna mtutu wa kike huko. Nakasha ulewa mwenzi hiyo. Mtutu wa kike, mwanangu mimi? Mwanangu wawe tena? Hmm. Haa, ha. wendo basi tena. Lakini huyo mwanangu sindi wa mwanangu, mimuacha salome na mimi. Nasema hivi we uliyacha maza ya shambani, hmm. ya kataka kuluwa na magubu, na mana singe paliwa siyange yange kufu. Kwa hiyo kuna mtu ulewa palilia ndugu yangu. Kaya avuna mahindi, maza ya kukarani kwa hiyo, usili, usili wa kawalita shobo tena. Mbuzi waka shaulewa kwa nambi wake. Kasa, mazai, nashukulu wa manipa talifa hizo. Mimi mm hapa, -hmm. mimi mkwenda sana salome. Najua. Na sani wana fahamu nchokitu. Najua sana. Na kuondoka kwangu mimi, masumo yangu mimi, siya kwamba kumpilikeza salome. Umi. Ugumu wa maisha ndio ulisababisha. Nilienda kusoma kwa ili nimi ni katafute maisha. Na basi ushachelewa. Kasa sikiliza. Mm -hmm. Nikweli mimi paka sasa hivi hapa, mm -hmm. kuhipa kukia mkosaji mimi. Kwa sabi. Nime mkosea sabi. Nandu ube kosa vitu vyo tindugi yangu. Lakini sina msaada mungini. Mila. Nandu omana hata mimi livo kuja, sikuwa sana na muhimu wa kukutana na salome. Mm -hmm. Na mimi kivyo vyote ya singe nipokea salama. Nike kuona wewe, zai. Sasa mimi nduguangu meniyo na kweli. Lakini, siyo mtu wa kuhulisho lako. Kwa sababu, yule mtu tali kashaulua na mumu wake, Na mimi siwezi kukuelekeza nyumbani kwake ya unenda nyumbani kwake nika kukambia ndo huu siwezi. Mana utanda kumvurugia mule ndo wayake. Na mtoto tayari ubini kwa mtu alo umlea kuanzia mimba mpaka mtoto. Na ubini, na ubini wa mwanangu kapewa ya. Ndiyo mwana kesi ndolo mtu nza jamani. Upo. Umechilo wa jamvini kala mwisha liwa. Ah, sikiliza sasa zai. Wa heri. Zai. Basi hata maasiliano jamani tuasiliano hebu nchio kwanza zai. Ameneleza kila kitu kwa chanteli ni mwanangu mimi mwenye wa kumzaa Na ilivo ludi hapa alineleza kila kitu Na nipo hata uyu binti alivo kujia kuomba msaada hapa Nilimpokea Kwa hivyo unataka kusema Kuzibitisha kwa mba hilo uyu ni mwanangu Siku wakati nkiwa ndani Mtoto analia na mkuta chanteli amika kwenye vitabu wa mesoma Simu yake ya nisebu, picha ya salome Kila kitu nafahamu Kwa hiyo kwa kitendo ulicho kifanya ya chakinyama kwa mwanangu Na hakikisha tutakuwa cha salama Na kuambia Richard Wote wenda wazimu Nita kuambia Richard Nisema wote wenda wazimu Uka fahamu mimi ndio wote Enyi nyu wenda wazimu tu Eh? Nitaka nini? Nitaka nini? Sheria ndio utakusima nini? Sheria ndio utakuwa cha salama Una ushaidi brother Una ushaidi kwa lipi? Ninafahamu kila kitu. Ninafahamu wao kila kitu. Kwanza naomba usifogelee hii familia. Lengo la huyu binti unalijua. Nikaa kimya kwa muda mrefu. Lengo la binti yako unalijua. Ninga katika kikao hiki unaongea. Unanguruma tu unanguruma kama simba ndani ya ya familia hii. Lengo lenu limetimia. Lengo lenu limetimia. Na kuambia ukweli. Lengo sikuniachanisha na mama yako. Si unataka kuniachanisha na mama yako ili arudiane na babako. Si unataka kuomba kukaa mbali sema. Naondoka. Chante! Salome. Mbwa ni salome. Siku penda kukupoteza. Haya maisha na masomo yangu. Maisha. Maisha. Nisamea sana. Nisamea sana. Nisamea sana. Nisamea sana. Nisamea sana. Siku wa baba. Nisamea sana.
na visikia aibu haya yote yasingetokea sana tu msomo so go pata kukuangalia siju siju lakini na hii sitomwacha salama siwezi kumwacha salama basi ni kijana ambaye mmenyona mara nyingi sana hasa katika nusu zenu na nimekuwa ni kwa muda mrefu sana nikielezea jambo gani hasa la nasibu kwenye mahusiano yangu baina ya mimi na Shantel ila baba pamoja na mama naomba kwa nafasi hii nimekuta leo ni tumi Santa Ni fai ku fahamu kwamba hani wasasi wako Bas sikuza kutegemea hilo kabisa siku hiyo Lakini kwa heshima ile utukuka kabisa na kubwa na heshima hii ambayo nimeiona kwenu hapa leo Ombani yeleze kwa dhati sana. Sato kwenye wana. Na mpenda sana Chantel Kujieni. Sato. Na kiki Chantel hilo na vijiu. Na siyo kitu ambacho na weza ni kakificha kwenye mwe wangu. Siyo isi. Na kwa nafasi hiyo, baba na mama ikiwa pendeza. Mama, ikiyona ni nafasi ya mboya kipekee sana kwenye. Nombe ni hivi nyenye kubwa. Nombe ni sana nzao. Ah, mwanangu. Ah, usipate sana. Weka hapo. Ah. Salama mkao. Eh, nadhani unasikia kijana mambo yake. Unasikia? Na huyu ni kijana mwema. Ndio. Ah, na anaonekana tu shantele kwa mwanakana ni kweli wa kijana. Ndio kweli. Kwa hiyo sisi kama wazazi. Ndio na budi wa kuruhia watu wa hili wa hili kwa hili kwa hili hili na mba kwa bariki tuku kwa mwili mwili kwa hili nachukisema hapa siyo maneno matuku itakikisha natalipenia kazi taratibu zote za kinyira mbazo usinabili kwana lakini pia itakikisha na mwa shati wa Osijali kijana wangu. Osijali. Eh kwa kweli si tunachohitaji eh binti yangu awe na furaha. Si kingine. Binti yangu awe na furaha na mjukuu wangu. Sisi hatuna tukenda hizi kwa hiyo. Au nasemaje? Sawa sawa. Niongea vizuri sawa. Shetu. Sio. Leo ndio wangu. Ndio ya mjukuu. Shantel. 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 Shantel.